السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورقة مهمة جدا خاصة بربط المعماري بالذكاء الصناعي وده حاجة طبعا ليها مزايا كتيرة جدا ولها عيوب برضو كتيرة جدا الورقة دي مهمة جدا بيشرح فكرة ازاي نربط بين الاثنين ازاي نربط بين العمارة والذكاء الصناعي وفي أبحاث كتيرة جدا موجودة فيها يعني على سبيل المثال احنا لو احنا عايزين نفكر ازاي ممكن نستعين بحاجة زي كده احنا ممكن اصلا ندي بعض المعلومات للكمبيوتر وهو يبدا يصمم مثلا نقول مساحه الارض وهو يبدا يدينا اقتراحات لتصميمات معينه ويبدا يعمل لها تحليل مثلا نشوف انسب حاجه ان احنا نعمل الغرفه دي ممكن نقول مثلا احنا عايزين نعمل مساحه الارض مثلا 10 متر مثلا في 10 متر وعايزين نحط مثلا فيها غرفه هنا وهنا عدد الغرف اللي احنا عايزينها يعني مثلا في غرفه اطفال في مطبخ مثلا احنا مطمنين هنكبر حجم المطبخ ندي له الحاجات اللي احنا نفكر فيها هو يبدا يفكر ويبدا يعمل حساب بتاعته ويبدا يشوف طبعا هو محدود بمساحه الارض ديت فبيبدا يشوف اجر التصاميم وطبعا الحاجات اللي ممكن تاخد مثلا شهور في ان انت تحسبها مانوال هو ممكن يحسبها في ثواني فانت تستفاد من الميزه بتاعته بس طبعا لازم اللي بيدي المعلومات يكون فاهم واللي بيختار برضو يكون فاهم فمش مجرد بس الكمبيوتر هو اللي هيحدد كل حاجه لا لازم انت توافق على التصميم ولا على التصميم ممكن هو يعمل تصميم مستحيل يتعمل او ما فيهوش فكره فانت تبدا تختار برضو يعني لازم يكون في حد لمسه ادميه تكون موجوده في الموضوع لان يعني هو ممكن مثلا يفتح الغرف كلها على بعض مثلا او يخلي الغرفه في الغير المكان بتاعها مثلا ممكن يكون يحط لك المطبخ جنب مثلا جنب غرفة النوم مثلا وهكذا يعني يكون فيها غلطات التصميم الجميل ان هو بيعمل بيتعلم من نفسه يعني هو بيعمل تصميم وبعد كده يلاقي التصميم ده اترفض فخلاص بيعرف سبب الرفض ويبدأ يتجنب الاخطاء ديت بحيث ان هو يوصل لتصميم افضل تمام زي فكرة الشطرنج يعني في الاول كان الانسان بيغلب الشطرنج بسهولة بدأ يتعلم القواعد وبدأ يتطور وغلب أكتر واحد بيفهم الشطرنج في العالم وفي مباراة مشهورة وهكذا يعني الكمبيوتر في مزايا لازم نستغلها عشان نساعد نفسنا هو طبعا بيختار المبنى لو لفيته كده شوية هيكون أفضل ولا لأ وبيقعد يعمل عمليات تحليل بتاخد منا وقت هو بيعملها في وقت كيس فالورقة جميلة تمام الناس اللي هي مهتمية بالموضوع تقراها وتستفاد منها ان شاء الله